good morning students 7th standard mathematics english medium chapter 1 number system idhu da iniki nama paaka porom so idhula vandu starting la exercise 1.1 vandu nama poradhukku munadi just introduction la enna la irukku so last year 6th standard la neenga integers pathi neenga padichirupinga so inge integers oda continuation la addition of integers vandu varudhu so adu eppadi abdingaradha neenga modala therinjittu adukaprama nama exercise ku la pona ungalku easy ah irukum so ipo paarenga first vandu introduction liye namak enna kuduthirukanga abdina integers ah kuduthirukanga so integers abdingaradha namak theriyum oru number adhavadhu whole number idhukku munadi nama natural number whole number and integers idellame padichirukom so நேச்சுரல் நம்பர் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னு கவுண்ட் பண்ணக்கூடியது நேச்சுரல் நம்பர் ஹோல் நம்பர் அப்படின்னா ஜீரோவும் சேர்ந்து ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னு கவுண்ட் பண்ணுறது எல்லாமே ஹோல் நம்பர் இன்டீஜர்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸும் வரும் ப்ளஸ் மைனஸ் நம்பரும் வரும் ஸோ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ ப்ளஸ் நம்பர்ஸ் அண்ட் மைனஸ் நம்பர்ஸ் அதாவது பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் நெகட்டிவ் நம்பர்ஸும் ஆட் ஆகிருக்கிறது தான் வந்து இன்டீஜர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த இன்டீஜர்ஸை வந்து நம்ம எப்படி வந்து ஆட் பண்ணுறது அடிஷன் ஆஃப் இன்டீஜர்ஸ் தான் இன்னைக்கு சாப்டரில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த நம்பர் லைனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜீரோ வந்து சென்டரில் இருக்குது அதே போல் ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடியது எல்லாமே பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன் பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் எல்லாமே ப்ளஸ் அப்படின்னு வரக்கூடிய நம்பர் எல்லாமே ரைட் சைடில் குறிக்கணும் நம்ம நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் எல்லாமே லெஃப்ட் சைடில் குறிக்கணும் அதுதான் பாருங்கள் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே லெஃப்ட் சைடில் நெகட்டிவ் டைரக்ஷனே வந்து லெஃப்ட் நோக்கி போயிட்டுருக்கு அதே பாசிட்டிவ் வந்து டைரக்ஷன் வந்து ரைட் நோக்கி போயிட்டுருக்கு நம்ம பெரிய நம்பர் ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்படி போயிட்டே இருக்கும் ரைட் சைட் போக போக நம்பர்ஸோட வேல்யூ வந்து அதிகமாகும் லெஃப்ட் சைடு போக 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 நம்பர்ஸோட வேல்யூ குறைஞ்சிட்டே இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஜீரோ விட ஒன்று சின்னது அதே போல் ஜீ ஒன்றை விட ஜீரோ வந்து சிறியது அப்போ ஜீரோவை விட மைனஸ் ஒன்று சிறியது ஸோ மைனஸ் ஒன்றை விட மைனஸ் டூ சிறியது அதாவது லெஃப்ட் சைடு போக போக நம்பர்ஸ் வந்து நமக்கு என்ன ஆகும் வேல்யூ குறைஞ்சிட்டே போகும் இப்போ நம்ம அடிஷன் பார்க்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஏதாவது ஒரு சம் வந்து சொல்கிறேன் ஸோ அடிஷனில் பாருங்கள் இப்போ ஒரு டென் அப்படின்னு இருக்குது அண்ட் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு இருக்குது இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதாவது நம்ம இது வரைக்கும் ரெண்டு ப்ளஸ் நம்பர்ஸை தான் ஆட் பண்ணியிருப்போம் இப்போ மைனஸ் நம்பர் ஆட் பண்ணுறது தான் நம்ம புதுசாக படிக்க போகிறோம் நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் இப்போ டென்னையும் மைனஸ் ஃபிஃப்டீனையும் எப்படி ஆட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்போ டென் இப்போ நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் லைனில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஸோ ஜீரோலேருந்து டென் அப்படிங்கிறது ப்ளஸ் டென் இல்லையா அதனால் இங்கே ஜீரோலேருந்து ப்ளஸ் டென்னுக்கு நம்ம நம்பர் லைனில் போகிறோம் தென் ப்ளஸ் டென்னிலிருந்து ப்ளஸ் டென் கூட எதை ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா மைனஸ் ஃபிஃப்டீனை ஆட் பண்ணணும் அப்போ மைனஸ் அப்படின்னா லெஃப்ட் சைடில் வரணும் இப்போ ப்ளஸ்ஸுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் ரைட் சைடு போகணும் ஆனால் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் அப்படிங்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் ரை லெஃப்ட் சைடில் வரணும் அப்போ ஃபிஃப்டீன் கவுண்ட்ஸ் வந்து ரைட்டில் வரும்போது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் கவுண்ட்ஸ் வந்து ரைட்டில் வரும்போது பாருங்கள் எங்கே வந்து நமக்கு நிற்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஃபைவில் வந்து நிற்குது ஸோ அதுதான் வந்து டென் ப்ளஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீனோட ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய ஆன்சர் இதுலேயே செகண்ட் சம் வந்து மைனஸ் செவன் ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் நைன் கொடுத்துருக்காங்க இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ரெண்டுமே மைனஸ் நம்பர் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம ஜீரோலேருந்து மைனஸ் நான் வந்து நெகட்டிவ் சைடு தான் வரணும் அப்போ மைனஸ் செவனுக்கு செவன் வரைக்கும் வந்துட்டோம் செவன்லேருந்து எகெயின் மைனஸ் நைன் அப்படிங்கும்போது திரும்ப நைன் காலம் பின்னாடி போகணும் அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் நைன் காலம் போகும்பொழுது நமக்கு என்ன கிடச்சிருது அப்படின்னா மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு கிடைக்கிது ஸோ அப்போது செவனையும் மைனஸ் நைனையும் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ஸோ இதிலிருந்து வந்து நமக்கு என்ன புரியுது அப்படிங்கிறது இதில் தான் எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ்லையெல்லாம் அதை தான் கொடுத்துருக்காங்க மைனஸ் ஃபோ மைனஸ் ஃபார்ட்டி மைனஸ் தேர்ட் மைனஸ் ஃபார்ட்டியும் ப்ளஸ் தேர்ட்டியும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது பாருங்கள் மைனஸ் டென் ஸோ இந்த மாதிரி எப்படி இதிலிருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு பாசிட்டிவ் நம்பரையும் இன்னொரு பாசிட்டிவ் நம்பரையும் வந்து ஆட் பண்ணும் பொழுது நமக்கு ரெண்டையும் ஆட் பண்ண ரெண்டும் வந்தால் ஆட் பண்ண நமக்கு என்ன பண்ண இன்னொரு பாசிட்டிவ் நம்பர் தான் கிடைக்கும் சிம்பிளும் வந்து பாசிட்டிவ் சிம்பிள் தான் போடணும் ஸோ அதே போல் ஒரு நெகட்டிவ் நம்
நம்பர் எது அப்படின்னு பார்த்துட்டு ப்ளஸ் நம்பர் பிக்காக இருந்தால் ப்ளஸ் நம்பரோட சிம்பிள் ப்ளஸ் சிம்பிள் போட்டுருணும் மைனஸ் நம்பர் வந்து பிக்காக இருந்ததுன்னா மைனஸ் நம்பருடைய சிம்பிள் போட்டுருணும் ஸோ ஒரு மைனஸும் ஒரு ப்ளஸ்ஸும் வந்தது அப்படின்னு என்ன பண்ணணும் நீங்கள் மைனஸ் தான் பண்ணணும் அதே போல் தான் சேம் ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும் வரும்பொழுது நீங்கள் என்ன தான் பண்ணணும் ப்ளஸ்ஸும் மைனஸ் ரெண்டுமே சேம் தான் மைனஸ் ப்ளஸ் வந்தாலும் சரி ப்ளஸ் மைனஸ் வந்தாலும் நீங்கள் அதை கூட்டக்கூடாது கழிச்சுட்டு சிம்பிள் பிக் நம்பருடைய சிம்பிள் போட்டுருணும் ஸோ ரெண்டு மைனஸ் வரக்கூடிய பட்சத்தில் மட்டும்தான் ரெண்டுமே மைனஸ் வருது அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டு மைனஸ் வந்து அதை நீங்கள் ஆட் பண்ணிடணும் அதை நீங்கள் சப்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடாது ஆட் பண்ணி ஆன்சர் வந்து என்ன சிம்பிள் மைனஸ் சிம்பிள் போடணும் ஸோ இவ்வளோதான் இந்த கான்செப்டை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலே நீங்கள் அடிஷன் ஆஃப் இண்டிஜர்ஸ் சப்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் இண்டிஜர்ஸ் ஈஸியாக நம்ம போட்டுடலாம் அதாவது ரெண்டு பாசிட்டிவ் நம்பர் ஆட் பண்ணால் நம்ம ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி ப்ளஸ் சிம்பிள் போட்டுருவோம் இது நம்ம நார்மல் பண்ணுற அடிஷன் ஒரு நெகட்டிவ் நம்பரையும் ஒரு பாசிட்டிவ் ஆட் பண்ணால் என்ன வந்துடும் அப்படின்னு நெகட்டிவ் மைனஸ் தான் பண்ணணும் அதை ஆட் பண்ணக்கூடாது மைனஸ் பண்ணி சிம்பிள் வந்து பிக் நம்பரோட சிம்பிள் போட்டுருணும் அதே போல் ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ் இது ரெண்டும் சேம் தான் பண்ணும்போது கழித்து பிக் நம்பரோட குறி போடணும் ரெண்டு நெகட்டிவ் வந்தது அப்படின்னு என்ன பண்ணணும் அதை ஆட் பண்ணி அதை வந்து நம்ம சிம்பிள் வந்து மைனஸ் சிம்பிள் போட்டுணும் ஸோ இதுதான் கான்செப்ட் இதை நீங்கள் கிளியராக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிடலான்னா ஈஸியாக எக்ஸைஸ் சம்ஸ் வந்து நம்ம ஈஸியாக போட்டுடலாம் நம்பர் லைன் எல்லாம் யூஸ் பண்ண தேவையில்லை நம்பர் லைன் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக நம்பர் லைனில் நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்க நம்பர் லைன் இல்லாமலே நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அடிஷன் எல்லாம் ஈஸியாக ஒரே செகண்டில் நம்ம போட்டுடலாம் ஓகே தென் வாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் அடிஷன் அடிஷனில் சம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னா கமுடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ கமுடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா ஸோ இஃப் எனி ஏதாவது ரெண்டு இண்டிஜி ஏ அண்ட் பி சாரி ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி வந்து க்ளோஸர் ப்ராப்பர்ட்டி செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி தான் வந்து கமுடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு வந்து க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா தமிழில் அடைவு பண்புன்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஏதாவது ஒரு டூ இண்டிஜஸ் ஏதாவது ஏ அண்ட் பி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் ஸோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்பொழுது அதுவும் நமக்கு ஒரு இண்டிஜராக கிடைக்கும் பாருங்கள் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னா ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் டுவெல் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதுவும் தட் இஸ் ஆல்சோ அண்ட் இண்டிஜர் அப்போது ரெண்டு இண்டிஜரை எடுத்துகிட்டு அதை ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு அன் இண்டிஜர் ஆன்சராக கிடச்சிது அப்படின்னா அது வந்து தட் இஸ் கால்டு க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து கம்யூட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா என்னென்னா இஃப் எனி டூ இண்டிஜர்ஸ் ஏ அண்ட் பிக்கு ஏ ப்ளஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் ஏ அதாவது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் ஸோ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்பொழுது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் ப்ள டுவெல்லையும் மைனஸ் தேர்ட்டினையும் ஆட் பண்ணாலும் மைனஸ் தேர்ட்டினையும் டுவெல்லையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு சேம் ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து கம்யூட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி பரிமாற்று பண்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மாற்றி மாற்றி கூட்டும் இப்போ நாளையும் அஞ்சையும் கூட்டினாலும் அஞ்சையும் நாளையும் கூட்டினாலும் சேம் ஆன்சர் தான் அது மாதிரி தான் கம்யூட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிறது ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் ஏ அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் தென் தேர்ட் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து என்ன அப்படின்னு பாருங்கள் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிறது ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி அதாவது எல்லாமே மூணுமே ஆடு தான் ஆனால் ப்ராக்கெட் மட்டும் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த ஃபஸ்ட் இதில் பி ப்ளஸ் சியை கூட்டுறோம் இந்த சைடு ஏ ப்ளஸ் பியை ஒட்டுக்காக கூட்டுவோம் இது எனி த்ரீ இண்டிஜர்ஸ் ஏபிசி எடுத்துக்கிறோம் அது ஒன்றுமே கிடையாது ரொம்ப ஈஸி தான் இந்த மூணு இந்த மாதிரி மூணு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதை ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கிதோ அதே போல் தான் ஆஃப் ஃபோர் சிக்ஸ் சைட்லேயும் இந்த மைனஸ் ஏழு ப்ளஸ் மைனஸ் ரெண்டு ப்ராக்கெட் இப்படி போட்டு ஆட் பண்ணும்போது அடுத்தது மைனஸ் ஒம்பது இப்படி ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு சேம் ஆன்சர் மைனஸ் எயிட்டீன் தான் கிடைக்கும் ஸோ அப்படி கிடச்சிது அப்படின்னா தட் இஸ் கால்டு அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாலே போதும் ஓகே ஸோ தென் நெக்ஸ்ட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடிட்டிவ் ஐடென்டிட்டி ஐடென்டி ஐடென்டிட்டி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா எந்த ஒரு நம்பரையும் நம்ம ஜீரோ கூட ஆட் பண்ணும்போது ஜீரோ கூட ஆட்
வரக்கூடியது ஜீரோ இருந்தது அப்படின்னா ஸோ ஏ இஸ் தான் அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஏ மைனஸ் ஏ தான் வந்து அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுட்டீங்க அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ஈஸியாக வந்து ப்ராப்ளம் வந்து போயிடலாம் இதுலேயே பாருங்கள் நிறைய எக்ஸைஸ் ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொன்றுக்கும் வந்து அடிட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து மைனஸ் ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் மைனஸ் டுவெல் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபிஃப்டி செவன் அப்படின்னு இருக்குது இது வந்து ரெண்டு நம்பரையும் கூட்டும் பொழுது நமக்கு ஒரு இன்டீஜர் கிடைக்கிது தட் இஸ் அப்போ என்னென்னா க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி இப்போ செகண்ட் ஒன் பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் செவன் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் ப்ளஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் அதாவது ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் ஏ ஃபார்மேட்டில் இருக்குது ஸோ அப்படி இருந்ததுன்னா அது என்ன அது செகண்ட் வந்து கமுன்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி தென் தேர்ட் ஒன் பாருங்கள் அதே தான் மைனஸ் டென் ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு மைனஸ் செவன் ஸோ இதுவும் ரெண்டு இன்டீஜர்ஸ் ஆட் பண்ணும்போது ஒரு இன்டீஜர் கிடைக்கிது அது என்னதுன்னா க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி தென் ஃபோர்த் ஒன் பாருங்கள் மைனஸ் செவன் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் மைனஸ் செவன் ஸோ இதுவும் பரிமாற்றம் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்காங்க தட் இஸ் ஆல்சோ கமுடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி தென் ஃபிஃப்த் ஒன் பாருங்கள் மைனஸ் செவன் ப்ளஸ் மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் செவன் ப்ளஸ் மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் மைனஸ் த்ரீ ஸோ இது மூணு மூணு நம்பர் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஸோ அப்படி வருது அப்படின்னா அது வந்து எனது அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி தென் சிக்ஸ்த் ஒன் பாருங்கள் ஜீரோ கூட எந்த நம்பர் ஆட் பண்ணால் அதே நம்பர் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து எனது ஐடென்டிவ் ஐடென்டிட்டி ஸோ எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதே போல் உங்களுக்கு அடிசன் வந்து எப்படி அடிசன் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்க ரெண்டு ப்ளஸ் நம்பர் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு ப்ளஸ் நம்பர் ஆட் பண்ணி ப்ளஸ் சிம்பிள் போடுவோம் ஒரு மைனஸையும் ப்ளஸ்ஸையும் ஆட் பண்ணும் பொழுதும் மைனஸ் பண்ணி பெரிய என்னுடைய சிம்பல் வந்து நம்ம போடுவோம் அதே போல் தான் ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும் இருந்தாலும் மைனஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம பிக் நம்பருடைய சிம்பல் போடுவோம் ரெண்டு மைனஸ் இருந்ததுன்னா அதை நம்ம ஆட் பண்ணி மைனஸ் சிம்பல் ஆன்சரில் போட்டுருவோம் அவ்வளோதான் ஸோ இதை மட்டும் நீங்கள் க்ளியராக பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம எக்ஸைஸ் வந்து ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது ஜஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் நெக்ஸ்ட் எக்ஸைஸ் வந்து நம்ம ஒன் பாயிண்ட் ஒன் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த சேனல் நீங்கள் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க மற்றும் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்